есть мы находимся на дав уже на дав кав практически амутбе это вчера мы разобрали вопрос который задали то есть вас а именно что у нас написано что брит мила можно делать только днем так написано мишне и так учится из посылка Седер, там не очень понятно посылку но это не важно учится из посылка что брит мила можно делать только днем и тоже спрашивает вопрос, если только днем, почему из Маравки Душини, который говорит следующую вещь, что папа обязан сделать бритмилу своему сыну, а мама это делать не обязана. Почему? Написано по сути, кашер цевал и сои лукиму и сои было та. Есть когда-то гзирата готов. То есть написано так в таре, что кашер, как приказал Всевышний ему, что написано, зачем сказать ему, ему, а не ей. Значит, папа обязан делать бритмила, а не сын, а не, а не мама. Спрашивает вопрос, есть это миссис Сеса Шаман Грома, есть это мецва, бритмила делается только днем. А нельзя делать ночью. Это называется миссис СС, называется полить на запись, который зависит от определенного времени. И все полить на запись, которые зависит от определенного времени, женщина не обязана делать. А зачем нужно специальный посух сказать, что царше цевал весой, было веса. А? Китсур, хат по мне не знаю. Китсур так, то есть спрашивает, то есть приводит несколько тируцы. Мы вчера привели еще один тирус, который сказал Свасемис. Какому союзу скажешь раз Фасеми, Фасеми сказал следующий тирус, что поскольку мецва, то есть несмотря на то, что мецва, которую нам сделать нужно, это сделать обрезание конкретно, но как бы тахлес, как бы я не знаю, как сказать, цель этой мецвы не сделать само обрезание, не сделать эту операцию эту, а тело обрезания, чтобы человек был обрезанным. У нас человек не обрезан, но есть законы, эти законы днем и ночью, например. Нельзя человека есть песах даже ночью, когда он не обрезанный. То есть сама мецва это быть обрезанным. То есть ее можно сделать, только сделав обрезание. Но сама мецва она как бы быть обрезанным. Быть обрезанным это мецва, которая днем и ночью. И она все время, поэтому называется мецва, которая не зависит от времени. Так сказал Спасемис. Мы провели на эту тему, есть еще на это самое на строительство храма похожая вещь. Что строительство храма написано в Рамбаме, что только днем и написано в море, в Санере, не скажи, я правильно помню. Что если только днем строят храм, а не ночью, потому что написано в боем Акима Смешкан. Сколько днем поставили мешкан, днем и не ночью, то есть мецва строительства храма, несмотря на это, женщина обязана участвовать в этой мецве. Как так может быть? По ее спасению, это вещь, которая она достаточно понятная. Почему? Потому что мецва не то, что построить строить храм. Конечно, мецва строит храм, но лимайса, как бы, цель в этой мецве не само строительство, процесс строительства, это, а цель этой мецвы, чтобы храм был стоял. Это вещь, которая очевидна, а храм работает днем и ночью, есть мецва, которая в храме ночью. Поэтому храм оставит с того, так сказать, Цель его построить храм, поэтому такая вещь. И сегодня, сегодня я хочу привести еще один тирус, который сказал Туревин, который немножко похож на Свасемис и не совсем похож. Он говорит так, что есть мецва, э, которая, например, шуфар. Шуфар это мецва, которую нужно трубить Рошишон. Если у Рошишона не протрубил, то потом трубить может трубить сколько хочешь, но эта мецва уже никак не будет. На следующий день ты не можешь выполнить ту же мецву. Ты можешь выполнить через год, но это будет другая мецва. Что значит, что раз в году есть мецва трубить шабар. Если пропустил Рошишон, он пропустил. Все это рубление, которое не в Рошишон, мецвой не является. То же самое Лулав, нужно в Сухот взять Лулав. Если ты взял Лулав не в Сухот, то это Махаскун Бальтойсев. Это может быть Авейра, но не Мицва. Почему? Потому что мецва взять именно в, в Сухот. Если ты взял Сухот, ты пролетел. Есть мецва, которая как Бритмила. Если ты не сделал Бритмила сегодня, ты должен ее сделать завтра. Теперь на точно ночью нельзя делать. Это та же самая мецва, и она никогда не прекращается. Но только ночью ее нельзя делать. То есть ночь это всака как бы. Это не то, что мецва, которая от времени зависит, мецва, которая есть постоянно. Просто ее нельзя делать всегда. Но мецва, она в принципе есть. Это та же мецва, она не зависит. Это не то, что время приводит к тому, что нужно сделать мецву. Мецву нужно сделать, когда бы ты когда не сделал, тогда сделал. До, до 100 лет, пока помрешь. Если не успел до этого по какой-то причине сделать. А? Потом, потом это уже это уже не будет, уже не дурайс. А что с? А как бы то ни было, это вещь, которая так это вещь. Поэтому, поэтому это не называется мицу сэс разман грома. Понятно, нет. Теперь вопрос, в чем разница? Есть ли какая-то мицва, которая по Свасемис будет называться разман грома, а по, по Туреймен нет, или наоборот, это вопрос, который на засыпку. Еще раз, понятна разница между Свасемисом и Свасемис и Туревен. Туревен говорит такую свою вещь, что есть мицва брит мила, а почему не называется разман грома? Потому что если не делаешь сегодня, делаешь завтра. Если не делаешь завтра, делаешь послезавтра. Но это та же самая мицва. То есть это время, поэтому я говорю, что ночь это не то, что нет времени мецвы, ночь это всака. Как бы это прерыв, когда сейчас нельзя делать какой-то как бы. Это не то, что, как сказать, прекращение. В Рошона, если я не протубил, мецвы больше нету до следующего Рошона, следующий Рошон другая уже мецва, не та, которая была в прошлом Рошона. В прошлом Рошона я пропустил. Предмела, если я сделал потом, я ее сделал, не вовремя, но сделал. Если сделал через три дня, через четыре дня, через ребенок, который болел, так лохотгил делал, ребенок там по всяким причинам. 
Но это сделано та же самая мецва. То есть есть та мецва, которая она делает ее всегда. Есть только... Поэтому я говорю, что ночь, то, что нельзя делать ночью, это не то, что это не мецва ночи, это называется перерыв. Сейчас не, не время, как сказать, да, но это не то, что время приводит к тому, что делать мецву. Теперь будем дальше разбирать, есть какая-то разница. Нет, это мы сказали уже три. То есть есть сам тирус то есть что это там по мандому, что можно ночью делать, когда на него время, то имеешь в виду несколько тирусов. А сейчас мы переходим в кафе Мудбет, продолжаем вперед, потом, может, вернем еще на этот вопрос. Есть, значит, этот вопрос ставился открыт, и я поставил вопрос такой интересный. Есть ли разница между объяснением Турэвен и объяснением Спасебис? Вопрос на засыпку. Кто может придумать пример, там под пятерку. А? Это нету, это не называется мангрома. Это, во-первых, это мецва только на женщине важно. Я говорю, какая конкретно мецва тасе, придумать какую-то мецва тасе, которая по своей например, будет хаявит. Здесь сам. Ты не да, это на женщине мецва, здесь нет вообще никаких вопросов. Я не говорю, это теоретический вопрос. Крият, Магилат, что? Почему? По всем нет, нет никакой разницы. Это тремя, конечно, зависит от времени. Если не успел прочесть, все пролетело, и если, так сказать, это только это, это вода, что зависит от времени. Теперь надо женщина хайвот, потому что там специально написано вечно. Это не важно, это не суть. Крият Магилат женщина хайвот, потому что они тоже были в одном МНС. А? Берка, Амазон, ты когда поел, это не, это не зависит от времени. Когда бы ты не ел, днем и ночью, это не зависит от времени. Есть мнение, что Берка, Амазон действительно на нашем доработан, но нашем по-другому, потому что нет, они лодно халуарас. Ахайда зват врах, то есть нашем руке, халярас и шедна салмах. Но это совершенно не связано с этим вечером. Это никак не связано с временем, потому что когда ты не поел, утром, вечером или ночью, или днем, нужно сказать браху. Это не это сам, даже в Кипре, если человек болеет, он ел, он говорит Беркат Амазон, это не, это не мецва, которая зависит от времени, никаким образом Беркат Амазон. Вайтер. Поехали дальше. Минаны мили, значит, поехали дальше. Вакулян шасу мишаламу дашахари кашер. Мы сказали, что все эти мецоды, которые днем нужно делать лохатхила после того, как уже встало в солнце. Значит, солнце начинает вставать, то есть видно уже солнце на горизонте, но будиевит можно делать с какого времени? С... Амуда Шахар, с первой утра, как вы сказали, проблеска в зари, с проблеска в зари. Скажу вам, Минган и Мили, откуда мы знаем, что с проблеска в зари, это уже называется день, мы сказали, что все эти месяцы можно делать только днем. Почему? Потому что написано, бьем Ашмини, Низкаямима или Низкарима Насим, Емим, дни и не ночи и так далее. Те, что у нас написано в Мишне, что в Мишне написано, что день начинается с когда, с первых с проблеска в зари. С этого времени уже называется день. То, что в Таре написано, что он уже можно делать днем. С какого времени это день? День это с первой проводки в зари. Но что работа скажет, что лохатхила один лучше так не делать, лучше делать только с Нецахама, почему? Потому что люди могут спутать. Но до Райта и старый Патарея, что такое день с первой проводки в зари. Откуда мы это знаем, спрашивает Мара. Омаркравы и Кройлы Ким Леор Йом написано в самом начале Тары, написал Всевышний свет днем. Это еще было до создания Солнца. Но это отдельный вопрос, это было еще до создания Солнца, это был первый день, что Всевышний Свет назвал, назвал днем, что отсюда учится. Говорит, есть дружь здесь, есть такой дружь на этот посол, какой дружь? Лемы ир уба краой йом. То есть, когда он начинает светить, это уже называет его йом. То есть, что такое ор? Ор это который светит. То есть, когда он начинает какой-то свет, уже начинается днем. То есть, когда он только, только как бы зовет день, это уже, это уже зовет свет, это уже называется день. И поэтому, что говорим, начиная с... Проблесков в заре, это уже как бы начало, как бы начало света какого-то. Сколько это уже начало света, это называется день. Так говорит Марас. Марас Мараэль, Миадова, Лехоша, Харалай, Ло. Если хочешь сказать, что позвал, это как бы имеет как бы такой друж, что как бы звал, то есть когда он начинает только звать свет, это уже называется днем, тогда написано Лехоша, те дню, да, темень назвал ночью. Что такое темень? По твоему причине тоже, Махши Хубала Каралай, когда начинает только темнеть, это уже будет ночь, по твоему мнению. По твоему логике. А мы не так знаем. Мы знаем, а да, Мы знаем, что до выхода звезд, это уже после того, когда задолго после того, как начало темнеть, это уже только тогда ночь. То есть ночь не начинается, когда начинает темнеть, а только когда уже вышли звезды. Это вопрос такой. Эло Мурабзейро. Скарабзейро это действительно отсюда нельзя выучить. Кара это просто название, нет такого друша. Учит спасука. Есть посука, где в Нехеме ни много ни мало. В Хэме написано про строительство храма как раз. В Анах но симбе млаха, в Хацам, в Хэцим, в Хэцим, в Хэцим, То есть у нас половина народа работают при строительстве храма. Это было строительство второго, второго храма. А вторая половина народа держит копия. Почему? Потому что там были всякие, а? В Хэцим, в Хэцим. то есть половина народа держит эти самые копии, стоят на страже. Там, видно, были всякие самые разбойники, которые мешались. 
как бы то ни было, миалота шахар, когда это происходит, ми алота шахар, ада цей сакой хавим. И мы в это делали, начиная с алота шахар, с первых проблесков зари и до выхода звезд. И другой посук там говорит, в продолжении того, того же посуха в Амере написано там в Ваялану Алайла ли Мишмар, Ваям ли Малаха. Здесь так не написано, но так и написано там в посуке, насколько я помню. И был нам ночь на сторожение, а днем для работы. То есть получается, что они работали днем. Спрашивает Мара Май Воймер, зачем нужен второй посуд? Я говорю, первый посуд достаточно, что они работали с первым проблесков зари и до выхода звезд. Зачем нужен второй посуд? Выхитайма Мишлима, Мишаля Мудашаха, Равлави Маму. Я подумал, что с того, как Прибыльский зари, это еще не, не день, это еще ночь. У Михиавра Шимши, когда сенс село солнце, это, это, еще, это может уже начинается ночь, еще не вышли звезды, уже называется ночь. Вину Микадмы у Махшихай, а они просто начинают работать еще ночью, заканчивают работать уже ночью. То есть они работали не только днем, но и ночью. Не весь днем ночью, а только, так сказать, начинали еще пока не начался день. И заканчивали после того, как уже закончился день. Ташма, второй посуд говорит, двоя лану, лайля мишмар, вайо малаха. У нас был день на ночь на насторожение, не знаю, как сказать, на сражение, а день на малаха, то есть они работали только днем, а не ночью. Получается, что посуд говорит, что день начинается с. С чего? С первого пробы с кузари заканчивается выходом звезд. Да, здесь. А? Здесь хоро... хорошего А? Здесь вопрос, который спрашивает, вопрос очень сильный. Меня больше интересует, так сказать, тоже меня интересует. Шаба тоже можно, как сказать? Хвейсус, Шабат, Кришма, все эти вещи, которые вопрос очень большой. Теперь здесь на самом деле у нас есть две герсы. Здесь называется две, так сказать, здесь ломается посылка за немножко тяжелый. То есть спрашивает, 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 то есть похожий вопрос. Вим Тоймер спрашивает, то есть Ва дам детс коим лайлау. То есть видите, Вим Тоймер кемен де Каймелан бутеса кухавим хавела. Лемке на май плиги рабиоси в рабиуду бенаш мошис. Леймер бутеса кухавим. Казачение вопрос такой на бенаш мошис, когда нужно уже прекращать работу в шаббат, когда мы это самое, что за вопрос такой? Скажи, когда вышли звезды, начинается ночь, все время пока вышли не воздух звезды, это еще день. В чем вопрос? Отвечай, то есть если ешь ломер, да, бы Шур, цейса кахавим, ешь хилук, ши ешь кахавим, не рин боем. Говорит, то есть мы проблему с кахавим ничего не понимаем. Почему? Потому что есть такие кухавим, которые видно еще и днем. И поэтому, может быть, как только солнце начинает садиться, это уже, или заканчивает садиться, это уже звезды называется, что они уже вышли. Здесь, так сказать, Если как... мы их увидим днем или гамма, когда солнце зенит, это Нет, ну будет. понятно, что нет, так сказать. Но есть какие-то звезды, написано, что большие звезды видны днем. Средние звезды начинают видеть с вечера, а маленькие звезды ночью. Но мы не, у нас не такие острые глаза, чтобы это видеть. Тем более сегодня вообще звезды не видно из-за этих фонарей. Сегодня просто. А? Ну, в колодец, да, но я не полез. У меня нет колодца, куда полезть. Я извиняюсь, я в колодец, не, не, в колодец ладил уже очень много лет. Несмотря на то, что, может, там вот тут звезды красиво видно, но я извиняюсь. Э, нет, можно выехать куда-то в лес, если у кого есть машина, посмотреть на звезды. Но, в принципе, сегодня не на дорогах, не в этом самом. Нужно идти немножко, несколько, хотя бы там полкилометра куда-то от дороги. Не знаю, сколько, чтобы было видно нормально звезды. Здесь звезды просто в современном мире, когда человек живет в городе, или даже в деревне сегодня уже, всюду есть фонари. Звезд не видно. Никак бы то ни было, неважно. У нас даже времена решения мы уже говорим, что мы не видели, там не было еще фонарей на улице. Несмотря на это, мы говорим, что звезды мы не разбираемся. В любом случае, здесь, так сказать, э, как сказать, то есть сказать, то есть ломая здесь не очень нет понятно судья, но так здесь написано. То есть выходом звезды тоже ночью, но когда выход звезды не это самое, судя по смыслу, что мы опасаемся, что уже звезд начинается. На самом деле Рабейну там считает действительно, что конца шкия это начинается бы наш мошенник. По Рабейну там, как известно, еще после шкии можно достаточно много ездить на машине. И так в многих местах в Европе было принято, и до сих пор, по-моему, так принято во многих местах в Европе. В Седер это вопрос, если на Легойсе Рабейну там, по Рабейну, что Рабейсиоси опасал Рабейну там, Рабейсиоси уже немножко в свате. Поэтому все эти разговоры, что Рабейну там просто жил во Франции, поэтому он во Францию, это, по-моему, поставил полнейшую глупость. Как бы то ни было... Так, так оно работает. Ладно, значит, здесь э, то, начинаем то, следующую мишну. Коля йом кашерли крията могила. То есть мы сказали, что когда начало времени когда мы могила, после Назахама, Бадиевит, 
начиная с ночи. В ле крията галель. Также вся ночь, все день можно читать галель. Есть смысл читать галель. В ле ткият шофар. Также везде можно отрубить шофар. В ле натилат улав. Также везде можно брать улав. В ле тфила саму софин. Также везде можно молиться молитву мусав. Весь день с утра и до вечера. У мусафин. То же самое жертву мусав можно принести с утра и до вечера. А? Я думаю, что во время до решения храма было то и другое. Просто когда фаса была другая, что филат муса, то есть мы там не молились, чтобы вернуть слава войда, была бы филат муса, чтобы работа была принята, как сказать, так же, как была шмуна и срещу до разрешения храма, несмотря на то, что там мы не молились, чтобы вернулся и так далее, в Найрушлайм. Это были проход, которые соответствовали духу времени. Я извиняюсь за изображение резкое. Написано, что они молились, и говорят, хатби кратришма, это сама они болелись, несмотря на то, что очевидно, что будет немножко проход другие, как бы по. То, в Левиды Апарим. Ладно, давайте сегодня остановимся. И... Возврат, чтобы я очень извиняюсь, что сегодня опоздал. Завтра повторим это, но все равно надо будет повторять это Мишну. Идем вперед.